ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது கேவைசி விவரங்களை சமர்ப்பிக்காத பாரத ஸ்டேட் வங்கி வாடிக்கையர்களுக்கு கணக்குகளை முடக்கப்படும் என அந்த வங்கி எச்சரிக்கை அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த அறிவிப்பை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணலாம் பாருங்கள் நீங்கள் யாராவது எஸ்பி வாடிக்கையாளராக இருந்தீங்கனாக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணலாம் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் சப்ளை பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட்டில் சப்ளை பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கனி கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வகுத்துள்ள விதிமுறைகளின்படி தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் கணக்கு வைத்திருக்கும் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுமே கேவைசி விவரங்களை கண்டிப்பாக சமர்ப்பிக்கப்படுவேன்னு சொல்லிட்டு வங்கி சார்பில் ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ வங்கிகள் எல்லாமே கேவைசி விவரங்களை சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே நீங்கள் வங்கி கணக்குகளில் எல்லா பரிவர்த்தனையும் பண்ண முடியும் இல்லைனா அவங்களுடைய வங்கி கணக்குகள் வந்து முடக்கப்படும் சொல்லிட்டு அந்த அறிவிப்பில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏன் இந்த கேவைசி அறிவிப்பை பண்ணுறாங்கன்றதை பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இந்த கேவைசி வெறிப்பை பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் வந்து தொடர்ந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கேவைசி வெறிப்பை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டுக்குள்ளே நீங்கள் கேவைசி விவரங்களை கண்டிப்பாக உங்களுடைய பேங்க்கில் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேவைசினு என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நவ் யுவர் கஸ்டமர் சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் தான் இந்த கஸ்டமராக என்ற விவரங்களை உங்களுடைய பேங்க்கில் போய்ட்டு கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப உங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்துருப்பீங்க ஏதாவது ஆதார் கார்டோ இல்லை பேன் கார்டோ ஏதோ ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்து நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருப்பீங்க முகவரி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அட்ரஸில் இருந்திருப்பீங்க அந்த டைமில் ஆதார் கார்டு இருந்திருக்காது ஒரு பேன் கார்டோ இல்லை ஓட்டர் ஐடியோ இல்லை ரேஷன் கார்டோ கொடுத்து நீங்கள் பே ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு பழைய ஃபோட்டோவை கொடுத்து நீங்கள் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இன்னி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு பேங்கில் போய்ட்டு பணம் எடுக்க போகிறீங்கன்னு வச்சிங்களேன் உங்களுடைய பேங்க் வந்து அவங்க டிடிஎல் செக் பண்ணுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோவும் உங்களுடைய ஃபேஸும் இப்போ இருக்கிற ரியல் ஃபேஸும் பார்த்தீங்கனாக்கா வேறு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கே தெரியும் பழைய ஃபோட்டோவுக்கும் புதுல புதுசாக நேரில் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க தான் என்ற அடையாளத்துக்காக அவங்களுடைய கையெழுத்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கையெழுத்துலேயும் போர்ஜி பண்ணுறாங்க போர்ஜரி பண்ணுறது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆள் மாறாட்டங்கள் நிறைய நடக்குது இந்த மாதிரியான குளு குளறுபடிகளாக கண்டுபிடிச்சு இதை வந்து சரி செய்யும் விதமாக தான் இந்த கேவைசி வெறிப்பை பண்ணுறாங்க இந்த கேவைசி வெறிப்பை பண்ணுறது இனிமேல் வருஷ வருஷம் நடக்க போதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மூலிமா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்குன்ற காரணத்தால் தான் இந்த கேவைசி வெறிப்பை பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இது வந்து நடைமுறையில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இப்போது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இது வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் இதுக்காக என்ன அலை தேவையில்ல உங்களுடைய பேங்க்கில் அதாவது அருகில் இருக்கிற எஸ்பிஐ வங்கியில் போயிட்டு ஆதார் கார்டோ இல்லை வாக்காளர் அட்டையோ இல்லைனா பேன் அட்டையோ இல்லைனா பாஸ்போர்ட்டோ இல்லைனா உங்களுடைய ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போங்க ஜெராக்ஸ் போட்டுக்கிங்க ஸோ அது அதே மாதிரி உங்களுடைய லேட்டஸ்ட்டாக பிடிச்ச ஃபோட்டோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போங்க உங்களுடைய கரண்டில் இருக்கிற மொபைல் நம்பர் இது மூணுத்தையும் கொடுத்து கேவிசி வெரிஃபை பண்ணிக்கிங்க ஸோ வெரிஃபை பண்ணுறப்போ உங்களுடைய டாக்குமெண்ட் எல்லாமே கரெக்ட் தானன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிங்க ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு கேபி கேவிசி வெரிஃபை ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வழக்கம் போல் உங்களுடைய பேங்க்கில் இருக்கிற பரிவர்த்தனைகளை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கேபி வெரிஃபை பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து சேஃபாக இருக்கும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டு சேஃப்டியாக இருக்குன்ற காரணத்தில் தான் இது வந்து இந்த ஒரு புதிய ரூல்ஸை கொண்டு வந்துருவாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இப்போ நடைமுறையில் படுத்திருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கனாக்கா எல்லாருக்குமே மெசேஜாக வந்திருக்குது அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கவங்க எல்லாருக்குமே மெசேஜ் அவங்க சார்பில் அனுப்பியிருக்காங்க அதே மாதிரி வீட்டுக்கும் லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தான் பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய எஸ்பிஐ வாடிக்கள் இருக்காங்க